。上期我们讲了唐朝的埋葬者朱温，今天我们来讲一个比他更加淫乱、暴虐、有过之而无不及的皇帝。自己的姐姐、姑姑、妃子、宫女、婶婶，还有其他能和刘宋朝沾上边的，都被他祸害了一遍。刘宋的第六位皇帝刘子业，刘子业在被杀时年仅十七岁，正是花一样的年纪。起兵造反杀他的人，大家应该有所耳闻。刘子业的叔叔吃了一年猪食的刘裕，刘宋的第八位皇帝，也是刘宋皇帝里面为数不多的有着谥号的皇帝。都能把叔叔送去猪圈了，可见这位刘子业是多么的荒诞。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。这就开始我们本期视频。想要在一个王朝找一堆昏庸暴虐的皇帝的话，首推就是北齐和刘宋。不过呢，在不少人心里，刘宋和北齐的开国皇帝不是一个档次。刘裕的功绩比起高阳高的可不止一点。高阳是靠着自己的父兄留下的基业才登上皇帝的。不过，两位皇帝的后代皇帝不少都有一样的嗜好：嗜血和好色，为这两样可谓是奔波一生。刘子业在公元四五一年出生于南宋都城建康，就是今天的南京。在他小的时候，还好有些文采，他的心理十分的偏激，这也造成了残暴不仁。他的父亲刘俊是一个十分严格的人，只要稍微做错一点事儿就骂刘子业，这给刘子业造成了很大的心理阴影。以至于他心理问题愈发的严重。刘俊当初也是通过起兵造反上的位，各种改革措施搞得风生水起。不过在刘俊执政末期，他就开始懈怠了，大兴土木，好酒奢靡，滥用民力，奢侈无度。而当时的刘宋国内正有大旱，这使得他在前期的作为不少都成了白作为，反贫了属于是。再回来说刘子业，公元四六四年刘俊去世，同一天作为太子的刘子业继位。在继位之后，刘子业就开始放荡起来。开始他还会怕一些大臣，在大臣被杀后，彻底没人能管得住他了。他的母亲在病重时想要见见他，便让人去呼唤刘子业前去。刘子业来了句：“病人间多鬼，可畏不能去。”带孝子了，属于是。不过他的母亲也是一个狠人，在听见侍者说刘子业的原因之后，人都麻了，便对侍者说：“把刀拿来，剖开我的肚子，看看怎么能生出这么不孝的儿子。”没过两天，太后就去世了。刘子业还算有点良心，做了个噩梦，梦见他的母亲来找他索命：“你这么不仁不义，没有一点当皇帝的样子。你的父亲就是做了太多荒唐事，惹怒了鬼神。虽然他儿子多，但是没有一个能够当皇帝。这个皇帝的位子应该还给宋文帝的儿子。”说着就要把刘子业带走，然后刘子业就醒了，拍拍胸口庆幸，还好是梦。然后又开始一天美好的生活了。国家大事对于他来说只是他找女人的阻碍，他最喜欢就是在后宫找乐子，经常想些让人不能接受的法子供自己享乐。有次他在后宫玩耍时，突发奇思妙想，让宫女们把衣服全部脱光，相互调戏。这场面啊，是只有在小成本电影中才能看到的吧？刘子业当时是十分的享受，不过也有一些贞烈的宫女不愿顺了刘子业的心愿，这坏了皇帝雅兴的人可是没有什么好结果的。更何况刘子业这么一个残暴的人，随即他就把不顺自己意的宫女杀掉了。在夜里，刘子业在睡梦中梦见一个女子，女子说：“你这么残暴不仁，肯定活不到明年小麦成熟的时候。”第二天，刘子业在宫城里找了个和睡梦中女子极为相似的女的杀掉了。宫女不好过，她的妃子们也不好过。在景和元年十一月，刘子业把所有的妃子、公主全都召集出来，一字排开。刘子业便让自己身边的侍从奸淫他们，侍从为了活命只能照办呢、啊。妃子公主为了活命，他们也只能默默的承受。当然也有反抗的，他的叔叔南平王刘硕的妃子张氏誓死不从，刘子业大怒。不过他没有杀死张氏，而是把张氏和南平王的三个儿子杀掉了，杀人诛心了，属于是。张氏本人被抽打一百鞭，他还经常性的当着自己另外一个叔叔。建安王刘秀仁的面，让左右侍臣奸淫刘秀仁的生母杨太妃。这个侍臣有的说是宦官太监，有的不是啊。这里的话应该不是。他还让右卫将军刘道龙来做这件事，这刘道龙则是高高兴兴的接受了。他其他叔叔的日子也不好过，他害怕叔叔们造反，就把他们囚禁在宫殿里面，像动物一样关在笼子里，还一一上秤。体重最肥的刘裕称为诸王，其次。刘修仁为沙王
刘修佑则为贼王，还有为人平庸低劣的刘一被称为驴王，还有两个因为年纪小，可以和刘子业玩耍，没有受到这种待遇。在称完之后，刘子业把这几位的衣服脱光，搞了个和猪圈差不多的地方，把残羹剩饭搅拌成猪食，倒进准备好的木槽里面，让这几位王爷像牲畜一样吃饭。他们一边吃，刘子业一边笑。期间有很多次，这几位因为表现不好，刘子业动了杀心。多亏建安王刘修仁机智，又花言巧语阿谀奉承，打动了刘子业，才逃过一劫。有次就是因为廷尉刘蒙的妾室要生产，刘子业在他快要生产的时候接到了工程，打算立为太子。刘裕在这几天因为惹怒了刘子业，刘子业便把刘裕绑了起来，和侍从说：“准备杀猪。”多亏刘秀仁笑着对刘子业说：“皇上，猪今天不该死的呀，要等皇太子生下来再把他杀来庆祝。”刘子业一听，这好，便把刘玉关了起来。他对自己的姑姑也是不放过。他的姑姑刘英妹长得十分漂亮，不过已经是别人的妻子了。有次，刘子业将姑姑招进宫中，看着她的美貌，就和她强行发生了关系，之后就把刘英妹关在了后宫，封为谢贵嫔。对外谎称已经去世了。为了骗过何迈，便杀了一个体型差不多的宫女，并用法子让何迈无法认出尸体。之后就用公主的礼仪办了葬礼，刘英妹之后就被封为夫人。如果要出行的话，就坐着皇帝的御车。不过出行时周围都要戒严，以防被别人发现。在刘英妹的葬礼办完以后，刘子业就对何迈有了戒心。不过何迈是真的想要废除刘子业，让晋安王刘子勋继位当皇帝。表面上看，何迈十分的豪爽，很有侠士的风范。背地里，何迈在家中蓄养了很多的死士。准备趁刘子业出游时发动政变，不过这事儿走漏了风声。刘子业在知道后亲自带兵去杀了何迈。除了姑姑以外，刘子业还和自己的亲姐姐山阴公主刘楚玉乱伦。这个山阴公主也是荒淫无度，她曾经和刘子业说：“虽然两人男女有别，但都是先帝的骨肉。刘子业作为皇上，后宫有数以万计的美女，而他只有驸马一个人，这对他不公平。”然后刘子业。就赏赐给他很多的男宠。随着刘子业杀戮和暴虐的不断加重，朝中就流言四起。为了肃清流言，刘子业决定在出发南巡之前把自己的叔叔们干掉。不过，他的叔叔们和刘子业的亲信早就密谋好了，准备干掉刘子业。在景和元年十一月三十日夜里，刘子业在宫里的巫师和他说：“华林园竹堂里边有鬼，请皇帝亲自去射杀鬼怪。”刘子业的亲信。受继之和江产在刘子业进入竹堂后，就把刘子业干掉了。时年十七岁，结束了他罪恶的一生。那么大家对刘子业有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。